ഹായ് ഞാൻ അനിത വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അനിതാസ് കിച്ചൺ കിങ്ഡം ആദ്യമായി തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊരു വ്യൂ ചെയ്തവർക്കും എൻ്റെ വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ആ സാധനം വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ഒരു റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചായയാണ് സാധാരണ ബോംബെയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ചായയാണിത് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന എപ്പോഴും ഏത് സീസണിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നമുക്ക് വരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് പോയിട്ട് വീഡിയോ കാണാം കിച്ചണിലേക്ക് പോകാം വരും വരും വീട്ടിൽ കിച്ചണിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് നമ്മൾ അദ്രക്കിൻ്റെ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം അദ്രക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയുടെ ചായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് പാലും പിന്നെ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൽ എന്താ വെച്ചാൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തു മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വെച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിളപ്പിക്കണം തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിച്ച് അത് കുറച്ചൊന്ന് കുറുകണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചായ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് ചായ ഉണ്ടാക്കേണ്ട മെത്തേഡ് പറയാം മീൻസ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് തിക്ക് പാലും വെള്ളവും കൂടെ മിക്സായി മിക്സായി പാൽ തന്നെയായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഗ്രേറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചിരവി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി അപ്പോൾ ആ ഇഞ്ചി ഇത്ര തിളയ്ക്കുന്ന ഈ പാലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം അളക്കുക നല്ലോണം തിളക്കിട്ട് കൈവിട്ട് അത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പാല് പിരിഞ്ഞ് വേറെ വല്ല ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇഞ്ചി നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഉണങ്ങിയ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചായ മുണങ്ങിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് നല്ല ഇഞ്ചി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല ഇഞ്ചി ഇട്ടുള്ളു ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇഞ്ചിയൊക്കെ നല്ല ഭയങ്കര വലുതൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നല്ല വാസന ഉള്ള ഇഞ്ചി കിട്ടുള്ളൂ ഇഞ്ചി അത് വാസന ഇവിടെ നോക്കിയെടുക്കണം ചില സമയത്ത് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ചില സമയത്ത് നല്ല ഇഞ്ചി ഇവിടെ കിട്ടും പക്ഷെ നാട്ടിലാ പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ മുറ്റത്തേക്ക് പോയാലും ഇഞ്ചി കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കാണും വളപ്പിലൊക്കെ കാണും ഇഞ്ചി നട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞി ഇഞ്ചിയുടെ ഇത് നടാൻ ശ്രമിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ചട്ടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടാൽ മതിയല്ലോ ചെറുതായിട്ട് അതവിടെ കിടന്ന് മോച്ചോളും പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് അതാകും നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൃഷിയൊക്കെ എടുക്കാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടാവും ഞാൻ എൻ്റെ മോളോട് പറയായിരുന്നു അങ്ങനെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചട്ടിയിലെ ചെടിയൊക്കെ വെച്ചു പക്ഷെ അവിടെ ദിവസവും രാവിലെ പിടിച്ചു പോയിട്ട് പറിച്ച് നോക്കും ഇഞ്ചി ഉണ്ടോ ഇഞ്ചി ഉണ്ടോ അതോടുകൂടി അതിൻ്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ എൻ്റെ അതിൻ്റെ കൃഷിയും കഴിഞ്ഞു മോളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെറുതായിരുന്നപ്പോഴുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് തിളച്ച് നല്ലോണം തിളച്ച് അത് മിക്സായി വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതൊരു മഞ്ഞ കളറായിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു മഞ്ഞ കളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാമറയിൽ അറിയില്ല ആ ഹാ എന്താ വാസന എൻ്റെ അമ്മ പറയും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്താ വാസന കറി തന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഇറക്കി കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് എന്താ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാൽ പറയും അതിൽ പുറയുള്ള എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പുറയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറയാണ്ട് കൊതി കിട്ടുന്ന വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഇത് 
ഇതാ കടല നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം തിളച്ച് വരട്ടെ ഇത് തിളച്ച് മുകളിലേക്ക് വരട്ടെ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ സിമ്മിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ ഞാൻ കൂട്ടാൻ പോവാം കൂട്ടാൻ പോകുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് തിളച്ച് 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 വരും ഞാൻ സിമ്മിലിട്ടിട്ടാണ് ഈ പണികളൊക്കെ ചെയ്തത് തിളച്ചത് മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത്ര ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ നല്ലോണം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇതാ രണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തേയിലപ്പൊടി ഉണ്ടത് ഈ തേയിലപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇടാം പക്ഷേ എക്ദം ഒരുമാതിരി ഡസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത് കുറച്ച് ലീഫുള്ളത് വേണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ലീഫുള്ള ടീ പൗഡർ ടു ടീസ്പൂൺ എല്ലാ വീട്ടിലും ചായ ഉണ്ടാക്കും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ പലർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ നോർമൽ മെത്തേഡ് തന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ പാലിനെ നല്ലോണം തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി വെള്ളം ഇട്ട് അത് നല്ലോണം വെള്ളം പാലിനെ അങ്ങ് തിളപ്പിച്ച് വേവിക്കും പാൽ നല്ലോണം വെന്ത് വരും അല്ലാതെ പാല് സാധാരണ തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും പൊടിയിടും ഞാൻ പാല് തിളയ്ക്കുമ്പോഴല്ല പൊടിയിടുന്നത് പാല് വെന്ത് വരുമ്പോഴാണ് പൊടിയിടുന്നത് ആ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ പുതിയായിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതൊരു സഹായമായി മാറും നല്ലൊരു ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഒക്കെ നല്ല സന്തോഷമാവും ഞാൻ അത് ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവരും പാല് തിളയ്ക്കണം പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ പാലൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ആ പാലിലെ ആ ഒരു ഒരു മണമുണ്ട് ആ പാലിൻ്റെ മണങ്ങ് മാറും അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇത് ഇട്ടിഞ്ഞ് നോക്കൂ ചായയുടെ കളർ കണ്ടോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ക്യാ കമറയിൽ ഇത്രയൊക്കെ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പം തന്നെ കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഷുഗറിന് പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത ഡയബറ്റിക് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇതിനകത്തേക്ക് തന്നെ പഞ്ചസാര ഇടും പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് അത് ഇളക്കുമ്പോൾ ആ തേയിലയിലും എല്ലാത്തിലും നല്ലോണം പഞ്ചസാര പിടിക്കും ഇവിടെ എൻ്റെ അച്ഛന് എൻ്റെ അച്ഛന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വയസ്സായി എൻ്റെ അച്ഛന് പഞ്ചസാര ഒന്നും പാടില്ല പക്ഷെ പുള്ളി ഭയങ്കര എനർജറ്റിക്കാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അവനു വേണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും സിനിമ കാണും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല പക്ഷെ ഡയബറ്റിക് ആയി പോയതുകൊണ്ട് അത് എൺപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പുള്ളിക്ക് ഡയബറ്റിക്ക് വന്നത് തന്നെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കുള്ള ചായയാണ് ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയായല്ലോ ഞാൻ സിമ്മിലിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് വാങ്ങണയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി തന്നെ പൊക്കി വയ്ക്കുക സിമ്മ് കൂട്ടി വയ്ക്കുക ഗ്യാസ് കൂട്ടി വയ്ക്കുക ഗ്യാസ് ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇതായി ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ അരിച്ച് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആക്കി കൊണ്ടുവരാം ഇനി നമുക്ക് മലയാളി ചായ ആക്കാം ഇതിനെ സി ഹൗ വി ക്യാൻ വി ആർ മേക്ക് മലയാളി ചായ പത ഇഷ്ടമില്ലാത്തവര് പത ഇട്ടാക്കണ്ടേ ചിലർക്ക് പത ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ചായ ഇങ്ങനെ ഇതിലും പൊക്കത്തിലൊക്കെ അടിച്ചാൽ കൊള്ളാന്ന് ആശയമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോ തെറ്റിപ്പോയി ചായ മുഴം മറിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണിപ്പാളും 
വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടു ഇനി ഇത് ഞാൻ ദേ അച്ഛന് കൊടുക്കാനായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഷുഗർ ഫ്രീ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ അടിപൊളി ജിഞ്ചർ ചായ 